নমস্কার ইন্ডিয়ান বেঙ্গলি রান্না চ্যানেলের তরফ থেকে সকলকে স্বাগত জানিয়ে আজ আমি তৈরি করে দেখাবো এচোরের কারি এচোরের কারি বানানোর জন্য দেখে নিই উপকরণগুলো উপকরণগুলো হলো টুকরো করা এচোর টুকরো করা আলু শুকনো লঙ্কা জিরে গুঁড়ো এলাচ দারুচিনি চিকেন কারি মশলা আদা রসুন বাটা টমেটো বাটা লঙ্কা গুঁড়ো চিনি হলুদ গুঁড়ো লবণ পেঁয়াজ কুচি এবার দেখে নিয়ে এটা কিভাবে তৈরি করব এবার একটা পাত্রেতে চার কাপ জল দিয়ে রেখেছি এবার সেই জলটা সামান্য গরম হলে এচোরের টুকরোগুলো আস্তে আস্তে এই জলের মধ্যে দিয়ে দেব এরপর এর মধ্যে দেব ছোট চামচের এক চামচ হলুদ গুঁড়ো আর দেব এক চামচ নুন এবার নুন আর হলুদ দিয়ে এচোরটা জলের সাথে বেশ ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নেব করে নিয়ে এটা ঢাকা দিয়ে দেব সেদ্ধ হওয়ার জন্য এরপর এটা মিনিট সাতের জন্য ঢাকা দিয়ে দেব এবার সাত মিনিট হয়ে গেছে ঢাকাটা তুলে নেব এভাবে যদি আমরা এচোরটাকে সেদ্ধ করে নিই তাহলে এচোরে কষা ভাবটাও থাকবে না আর রান্নার পর কালোও থা হবে না এরপর এচোরটা সেদ্ধ হয়ে গেছে এবার গ্যাস অফ করে এচোরটা নামিয়ে নেব এবার এচোরের কারি বানানোর জন্য একটা কড়াই গরম করতে দিয়েছি তাতে পাঁচ চামচ সর্ষের তেল দেব এবার সর্ষে তেলটা খুব ভালোভাবে গরম হয়ে গেলে তাতে দুটো শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দেব আর দেব গোটা এলাচ আর দারচিনি ফোড়ন একটা বড় পেঁয়াজ কুচিয়ে রেখেছি সেটা এর মধ্যে আস্তে আস্তে তেলের মধ্যে দিয়ে দেব দিয়ে এক মিনিটের মতন ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে বাদামি করে পেঁয়াজটা ভেজে নেব গ্যাসের ফ্লেমটা হালকা বাড়িয়ে দিয়ে এবার পেঁয়াজটা এক মিনিট ভাজার পর বাদামি করে ভাজা হয়ে গেছে পেঁয়াজটা বেশি করে ভাজবো না ভাজলে পরে রান্নার শেষে টেস্টটা অন্যরকম হয়ে যাবে এবার গোটা রান্নাটা হওয়ার জন্য এর মধ্যে দেব স্বাদ মতো নুন দেব এক চামচ হলুদ গুঁড়ো এক চামচ চিনি আর দেব দু চামচ আদা রসুন বাটা এক চামচ জিরে গুঁড়ো এক চামচ লঙ্কার গুঁড়ো আর দেব এক চামচ চিকেন কারি মশলা এবার দেব চার চামচ টমেটো বাটা এবার সমস্ত মশলার উপকরণগুলো পেঁয়াজের সাথে বেশ ভালোভাবে গ্যাসের ফ্লেমটা কমিয়ে দিয়ে কষিয়ে নেব যতক্ষণ পর্যন্ত না মশলার কাঁচা জলটা শুকিয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত মশলাটা ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে কষিয়ে নেব এবার মশলার জলটা শুকিয়ে এসেছে মশলা থেকে প্রায় তেল বেরিয়ে এসেছে এরপর দেব দু চামচ কাজু বাদাম বাটা কাজু বাদাম বাটাটা দিয়ে আবার মশলাটাকে বেশ ভালোভাবে কষিয়ে নেব এবার মশলা থেকে খুব সুন্দর একটা গন্ধ বেরিয়ে আসছে এরপর এতে আগে থেকে সিদ্ধ করে রাখা এচোরের টুকরোগুলো এর মধ্যে আস্তে আস্তে দিয়ে দেব এচোরের টুকরোগুলো দিয়ে মশলাটা এবার ভালোভাবে এচোরের সাথে কষিয়ে নেব এচোরের সাথে যে মশলাটা ভালোভাবে কষানো হয়ে গেলে আগে থেকে ভেজে রাখা আলুর টুকরোগুলো এর মধ্যে দিয়ে দেব এবার আলুর টুকরোগুলো সব দেওয়া হয়ে গেছে এচোর আর আলুর টুকরো দিয়ে মশলাটা আর একবার নাড়াচাড়া করে নেব এবার ভালোভাবে নাড়াচাড়া হয়ে গেলে সমস্ত উপকরণগুলোকে সেদ্ধ হওয়ার জন্য পরিমাণ মতন জল দেব বাটিতে যে লেগে থাকা মশলাটা ছিল তাই সেই বাটি ধোয়া জলটা এর মধ্যে দিয়ে দেব এরপর দেব এক বাটি পরিষ্কার জল এবার জল দিয়ে বেশ ভালোভাবে সমস্ত উপকরণগুলো ঝোলের মধ্যে ডুবিয়ে দেব ভালোভাবে নাড়াচাড়া হয়ে গেলে সামান্য যখন ফুটতে শুরু করে দেবে তখন সম্পূর্ণ উপকরণগুলো সুসিদ্ধ হওয়ার জন্য দশ মিনিটের জন্য এটা ঢাকা দিয়ে দেব এবার দশ মিনিট হয়ে গেছে ঢাকাটা সরিয়ে নেব সরিয়ে নিয়ে এবার গ্রেভিটা বেশ গাঢ় হয়ে গেছে ভালোভাবে এবার নাড়াচাড়া করে নেব এবার দেখব সমস্ত উপকরণগুলো সেদ্ধ হয়েছে কি না তার জন্য একটা আলু খুন্তি দিয়ে কেটে দেখব সেদ্ধ হয়েছে কি না এবার হ্যাঁ আলুটা সেদ্ধ হয়ে গেছে এবার এচোরটাও দেখব সেদ্ধ হয়েছে কি না এচোরটাও খুন্তি দিয়ে দেখব সেদ্ধ হয়ে গেছে তার মানে সমস্ত উপকরণগুলো ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে এবার গ্যাস অফ করে নামিয়ে নেব আজকে রেসিপি চিকেন কারি মশলা দিয়ে এচোরের কারি যদি আজকের এই রান্নার রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটি লাইক শেয়ার ও কমেন্ট করুন ততক্ষণ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ